हेलो एवरी वन माई नेम इज़ राज एंड वेलकम टू इको लर्नर्स अब लास्ट की दो वीडियोज़ में हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर नंबर फोर दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम राइट और हमने जो पहला मेथड था नेशनल इनकम का वो हमने कम्प्लीट किया था दैट इज़ वैल्यू एडिड मेथड जिसको हम लोग आउटपुट मेथड भी कहते हैं या फिर प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं उसके हमने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसके बारे में पढ़ी थी अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उसको आप देख लो उसके बाद ही आप लोग ये वीडियो देखना ठीक है सो नेक्स्ट चीज़ है हमारे अब नेशनल इनकम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं पहला हमारा वैल्यू एडेड मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था एंड सेकंड है हमारा इनकम मेथड जो हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड तो एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग इसके बाद कम्प्लीट करेंगे जब ये फॉर्मूला समझ लेंगे एंड इसके क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे राइट right? सो so अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अब इनकम मेथड समझना ध्यान से ये आया कहाँ से है आप लोग को याद है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वहाँ पे तीन फेज होते थे पहला आउटपुट फेज मतलब जिसे हम लोग जनरेशन फेज कह रहे थे देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज उसके बाद डिस्पोजिशन फेज तो जो सेकंड फेज था डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसको हम लोग इनकम फेज भी कहते थे वहाँ से ये मेथड निकल के आया है इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तो हम लोग उसको स्टेप बाई स्टेप समझते हैं कैसे कैसे इसे करना होगा सो so, अगर हमें इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें कुछ वैल्यूज़ गिवे हुए क्वेश्चन में उसको करना कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे समझना है हम लोग स्टार्ट करते हैं सो so, अब सबसे पहला स्टेप होता है अगर हमें इनकम मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्टेप में हमें फाइंड करना पड़ेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अब क्वेश्चन है कि भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है या फिर एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है या ऑफिस है उसमें एक बॉस है जो बॉस होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयर जो हमें नौकरी देता है उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयर और जो पर्सन यहाँ पे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयी राइट तो यहाँ पे समझना है हमें एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉयी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या हो गया जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयी को इन रिटर्न पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किस किस तरीके से पे करता है तीन तरीके से पे करता है सबसे पहली चीज़ हमारे ध्यान से कोई भी पर्सन अगर किसी भी कंपनी में जॉब करेगा तो उसको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी सैलरी वेजेस कुछ भी मिल सकता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसे वो पे करता है उसे हम बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश अब सैलरी यूजली हमें कैश में ही दी जाती है तो कैश में जो भी चीज़ मिल रही है उसको हम लोग बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ठीक है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी या फिर आपको ऐड करनी पड़ेगी वेजेज एंड सैलरीज इन कैश सेकेंड है हमारा देखना ध्यान से कभी कभी क्या होता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है और सैलरी देने के साथ वो कहता है कि भाई जो तुम्हारे घर का रेंट है वो रेंट भी मैं पे करूँगा तो उसे कैश नहीं पे कर रहा है वो उसके घर के मकान का रेंट पे कर रहा है उसके मकान का रेंट भी हम लोग जो अब डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं यहाँ पे मकान का रेंट देना कभी भी कैश में नहीं होता वो होता है हमारा काइंड में राइट या फिर ये हो सकता है कि भाई तुम्हारे बच्चे जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों की फ़ीस मैं दूँगा या बच्चों की फ़ीस में फिफ्टी हमारी कंपनी पे करेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड कैश में तो क्या हमारे सैलरी या वेजेस जो डायरेक्टली एम्प्लॉयर को मिल जा रहा है जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जैसे हम लोग मेडिकल अलाउंस कह सकते हैं या फिर हम लोग हाउस रेंट अलाउंस कह सकते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड राइट तो दो चीज़ें आप अभी ऐड करोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड अब थर्ड चीज़ समझना ध्यान से अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को निकालना है तो थर्ड चीज़ जो हम होती है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा दैट इज़ Employers contribution to SSS. SSS की full form हो गई social security scheme. तो employer का जो भी contribution social security scheme में जाता है वो भी हमें add करना पड़ेगा अब क्वेश्चन है कि social security scheme क्या होता है जितनी भी post retirement वाली चीज़ें होती हैं retirement के बाद वाली चीज़ें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं social security scheme. अब यहाँ पर employer का contribution हम लोग add करेंगे Employer समझना ध्यान से जो भी एक बॉस है या फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायर रिटायरमेंट के बाद वाला बेनिफिट दे रहा है जैसे पेंशन हो गया प्रोविडेंट फंड हो गया इन सब चीज़ों को भी हमें ऐड करना पड़ता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालते वक्त अब ध्यान रखना आप सबसे पहले कि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है वो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह दे देते हैं एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन कि एक एम्प्लॉय ने जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो वो हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते हम हमेशा इंक्लूड करेंगे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप हमेशा ध्यान रखना एम्प्ल
सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश जो भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश में दे रहा है उसे हम बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश सेकेंड है हमारा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड जैसे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के बच्चों की फ़ीस दे दिया या मेडिकल्स के बिल दे दिए या हाउस रेंट अलाउंस दे दिया उसको हम लोग बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और थर्ड है हमारा एक एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी पैसा दे रहा है मतलब रिटायरमेंट की बाद वाली ज़िंदगी के लिए जो भी दे रहा है उसको उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए राइट right? अब सबसे पहले स्टेप के बाद आता है हमारा स्टेप नंबर टू डेट इज़ हमें फाइंड करना पड़ता है ऑपरेटिंग सरप्लस पहला स्टेप निकालना बहुत इजी तुम्हें कुछ अलग से कुछ नहीं करना होगा या तो तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया जाएगा वरना ये तुम्हें तीन चीज़ दे देंगी इन तीन चीज़ों को ऐड कर देना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अपने आप निकल जाएगा नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस में तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनना और कई बार क्वेश्चन में क्या होता है हमें इनकम मेथड से क्वेश्चन ना निकालने को देखे ये बोल दिया जाता है कि आप ऑपरेटिंग सरप्लस ही फाइंड करो क्योंकि थोड़ा सा लेंदी स्टेप है ये राइट बट हार्ड नहीं है इजी है ये तो ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है समझना ध्यान से ठीक है सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब समझना देखो ऑपरेटिंग सरप्लस वो पैसा होता है जो दो चीज़ों से मिल बनता है राइट राइट पहली चीज़ है हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो सारी कमाई जो हम लोग अपनी प्रॉपर्टी से कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सबसे पहली बात प्रॉपर्टी से हम लोग रेंट तो कमाई सकते हैं अगर प्रॉपर्टी को रेंट पे उठा दिया जाए तो वहाँ से हमारी इनकम जनरेट होती है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़ होती है रेंट उसके बाद रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट राइट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है तो पहले स्टेप में आपको फाइंड करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट को रॉयल्टी और इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकल जाएगा अब नेक्स्ट होते हैं हमारे इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस तो हमारी बिजनेस से कौन से टाइप की इनकम मिलती है बिजनेस से हमें बस एक ही टाइप की इनकम मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट सिंपल चीज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तीन चीज़ ऐड कर दिया रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया लेकिन कई बारी क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट नहीं दी गई मन होता कहते हैं प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट की जगह हमें तीन चीज़ दे दी गई कॉरपोरेट टैक्स डिविडेंड और रिटेंड अर्निंग्स तो अगर कॉरपोरेट टैक्स को और डिविडेंड को रिटेंड अर्निंग्स को ऐड कर दिया जाए तो ये तीनों मिला के बनते हैं प्रॉफिट इसका ज़रा आप कॉन्सेप्ट समझना फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है कंपनी ने हंड्रेड रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया राइट right? तो जैसे ही कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है सबसे पहले कौन आ जाती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कहती है प्रॉफिट अर्न किया तो बहुत अच्छी बात है हमें आप टैक्स लेके दो तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने तीस रुपये टैक्स दे दिया कॉर्पोरेट टैक्स राइट उसके बाद कंपनी के पास बच्चे सत्तर रुपये तो सत्तर रुपये के बाद कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं तो शेयर होल्डर्स कंपनी का मुंह देखते हो कहते हैं भाई आपने टैक्स तो पे कर दिया है हमें भी कुछ पैसा दे दो तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने अगर फिफ्टी रुपीज़ दे दिया डिविडेंड को तो कंपनी के पास बचे बीस रुपये ठीक है तो अब क्वेश्चन है कि कंपनी सोचती है अरे इस बीस रुपये का हम लोग क्या करें इस बीस रुपये को हम लोग कभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पास रख लेते हैं या कोई हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कोई मशीनरी परचेज करनी है तो जो भी फ्यूचर के लिए कंपनी सेविंग करती है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स कंपनी के पास कितना बचा जीरो तो बेसिकली कंपनी ने कितना पैसा सेव किया जितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया या फिर जितना टैक्स पे कर दिया अगर तीनों को प्लस कर दिया जाए तो कंपनी का निकल जाएगा प्रॉफिट तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कॉरपोरेट टैक्स डिविडेंड एंड रिटेंड अर्निंग्स राइट अब एक और चीज़ आप लोग जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉफिट नहीं गेवन होता है ये तीन चीज़ गेवन होती हैं तो आप इन तीन चीज़ को ऐड कर दोगे हमेशा प्रॉफिट निकल जाएगा नेक्स्ट चीज़ कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग प्रॉफिट भी दे देते हैं और कभी कभी क्वेश्चन में डिविडेंड भी दे देते हैं अब यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई प्रॉफिट तो सर इंक्लूड करना था बट डिविडेंड भी तो दिया है तो डिविडेंड क्या फिर से हम लोग ऐड करें भाई अगर प्रॉफिट दे दे तो इसका मतलब इसमें डिविडेंड ऑलरेडी इंक्लूडेड है और डिविडेंड ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हमें फिर से डिविडेंड ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक ही बार इंक्लूड करेंगे एक बार प्रॉफिट गए बने तो मतलब उसमें डिविडेंड गया होगा लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग डिविडेंड तब आप जरूर डिविडेंड को ऐड कर देना क्लियर ठीक तो सेकेंड स्टेप था हमारा हमें ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है और ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करने के लिए एक
हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो भी आपने फाइंड किया है और इनकम फ्रॉम एंटरप्रिनरशिप दोनों को आप ऐड कर दोगे निकल जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस राइट तो एक बार स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से एक बार पूरा हम लोग देख ही लेते हैं राइट स्टेप वन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सैलरीज कैश काइंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम तीनों को ऐड कर देंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करने के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम एंटरप्रेनरशिप दोनों को ऐड करो निकल जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस अब जितनी भी ये वैल्यूज हैं कुछ करना नहीं है बुक में हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन में फिगर गिवन होगी कि रेंट की वैल्यू ये रही रॉयल्टी की वैल्यू ये रही इंटरेस्ट ये हो गया ठीक है प्रॉफिट ये हो गया तो कोई भी एडिशनल चीज़ आपको आइडेंटिफाई नहीं करना होगा क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा बस आपको प्लस माइनस करना है अब समझना आप लोग थर्ड स्टेप क्या है थर्ड स्टेप हो गया हमारा हमें फाइंड करना है मिक्स्ड इनकम राइट अब क्वेश्चन है कि मिक्स्ड इनकम क्या होता है इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है मिक्स्ड इनकम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा लेकिन मतलब समझ लो देखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मतलब जो भी हम लोग अपनी प्रॉपर्टी से अर्न कर रहे हैं और इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब जो भी हम लोग अपने बिजनेस से अर्न कर रहे हैं जो चीज़ ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी नहीं इंक्लूड की जाती है और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में भी इंक्लूड नहीं की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ठीक है तो मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन होती है डरने की कोई जरूरत नहीं है कभी कभी मिक्स्ड इनकम की जगह लिखा होता है मिक्सड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड उसी को मिक्सड इनकम बोला जाता है अगर दो वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए तो उसका मतलब अलग नहीं हो जाएगा वो मिक्सड इनकम ही रहेगा क्लियर तो तीन स्टेप समझना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड कर लो ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड कर लो और मिक्स्ड इनकम फाइंड कर लो तीनों स्टेप को आप कर दो प्लस आपका निकल जाएगा एन डी पी एट एफ सी एन डी पी एट एफ सी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को जब हम लोग ऐड करते हैं तब तो हमारा निकल जाता है डोमेस्टिक इनकम मतलब एन डी पी एट एफ सी क्लियर अब स्टेप फाइव जो है हमारा अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी है और डोमेस्टिक इनकम हमें गिवन है हमें नेशनल इनकम एन एन पी एट एफ सी फाइंड करना है और एन डी पी एट एफ सी हमें गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा एन एफ आई ए हमारा निकल जाएगा नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए जिनको इकनॉमिक्स से प्रॉब्लम होती है सो दैट इकनॉमिक्स उनके लिए थोड़ी ईजी हो जाए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन इकनॉमिक्स थैंक यू सो मच